Ladies and gentlemen, we are gathered here today on a historic occasion, namely the Golden Jubilee Conference for the Music Academy. I have called it historic because 50 years of unstinted activity and growth for any institution is indeed a remarkable achievement. The seeds of the Music Academy, as most of you here know, were sown at the time of the Madras session of the Indian National Congress in 1927. And today it has grown and acquired the status 
of a premier institution of its kind, not only in India, but throughout the world. We can therefore look back with justifiable pride and happiness. I must say that this growth and solid achievements are not a matter of chance. It's a cumulative result of the inspiration and guidance provided by successive presidents and office bearers. The cooperation of musicians and the encouragement of the music-loving public. While I would like to take this golden opportunity to pay a tribute to all these distinguished personalities in general, I would particularly refer to the first president of the Academy, Dr. U. Ramarao, a devoted congressman of those days and the president of the Legislative Council in the first Congress ministry in Madras. As a tribute to him, the Academy is having an oil painting of his portrait unveiled on the 18th by Dr. B. Bhopal Reddy, who was a Congress minister in Madras at that time. I would like to refer next to the late Sri K. V. Krishnaswamy Iyer, who, it can be said without exaggeration, more than anyone else, put the Academy on a firm basis. Well known in the fields of education and culture in Madras, Sri K. V. Krishnaswamy Iyer nourished and nurtured the Academy. In his honor, the Academy is installing a bust which will be unveiled by another distinguished jurist and savant, Dr. P. V. Rajamannar, on the 19th. I am sure that the portrait of Dr. U. Ramarao and the bust of Sri K. V. Krishnaswamy Iyer will serve as worthy symbols of inspiration for generations to come. I said at the beginning that today is a historic occasion. There is another reason for this. To inaugurate the Golden Jubilee Conference, we have with us Dr. Karan Singh, illustrious son of illustrious family of Dogras, whose contribution to the history of Kashmir and India will be remembered for long. A prince by birth, a prince by birth, a scholar by taste, and a statesman by, statesman by profession, Dr. Karan Singh needs no introduction to this audience. Why, in fact, to any audience in India? His accomplishments as regent of Kashmir at the age of 18 and later as Sadari Riyasat and governor for a term of 18 years is modern history. In 1967, at 36, he became the youngest of the cabinet ministers in India and held the portfolio of tourism and civil aviation. Hailing from Kashmir, tourism is something that runs in his blood. He graduated from the University of Jammu and Kashmir, of which he was the chancellor, and later took his MA at the Delhi University with a first class first. His study of the political philosophy, Sri Aurobindo Ghosh, is a classic. His publications show remarkable variety and range, verse, political science, philosophy, and travel art. He is also a composer, having composed many devotional songs in Dogri. As a prince, Dr. Karan Singh is a hereditary patron of the arts, but what is unique about him is that he is himself an artist and devoted to classical and folk music. Incidentally, he is no stranger to the Academy. We had the pleasure of having him with us in 1938 when he presided over the Sadas. A great pleasure in extending him a warm welcome this evening. Our president this year is Srimati Brinda. She is the granddaughter of Veena Dhanammal whose name is a legend in our homes as far as Veena is concerned. And it's not surprising that she is a true representative of classical Carnatic music. She is proud of her musical heritage and dedicated to preserving it. I extend her a warm welcome. The Golden Jubilee is an occasion for a review of past achievements 
future plans, etc. I do not wish to detain you by a lengthy enumeration of what the Music Academy has done and achieved. I would like to content myself with one or two aspects only. A landmark in the history of the Academy is the construction of this auditorium, which we owe more than anybody else to late Sri T.T. Krishnamachari, and hence we have named it in his honor. The foundation stone was laid by Sri Jawaharlal Nehru. The auditorium was declared open by His Highness Nin Maharaja of Mysore. The idea of building an academic block, which has been with us for some time, should take concrete shape during this Golden Jubilee year. And I hope before long we'll have a fitting building to house the college and the library. The institution has received help from the central government and especially from the Sangeet Nadak Academy, Delhi. With their help, we have been able to maintain some of our activities. Besides presidents, vice presidents, several cabinet ministers of this country have shown their interest in the institution by visiting us and inaugurating or presiding over our functions. We are beholden to them for this encouragement. Today, the work of the academy is many-sided. It arranges concerts, it teaches music, it trains teachers of music, it extends financial aid to indigent musicians, it encourages new talent, and it carries out research. But what has brought renown is the experts' committee discussions. This has attracted musicians and music lovers from all over India and even abroad, from the United States, Europe, and Asia. During the Golden Jubilee year, our idea has been to involve as many musicians and artists as possible. A series of concerts has been planned and already three series are over. This will be continued in the new year and will mark the grand completion of the Golden Jubilee year. I wish to conclude by thanking all those who have contributed to this institution in some measure or other and I look forward to a future as good as the past, if not better. I wish to end on a note of optimism. Dr. S. Radhakrishnan has said, it is by its arts and literature that a society is judged at the bar of history. They are the reflection of the vitality of a race. They decline when people suffer from spiritual exhaustion. I, I like to think that we are still a vital race and a glorious future. I now request Dr. V. Raghavan, Secretary of the Academy, to present the welcome address to a distinguished guest. I must at this stage pay a tribute to his order and dedication for nearly four decades in the activities of the institution, particularly the academic activities. Thank you. the Music Academy Madras 50th Golden Jubilee Conference. Welcome address presented to Honorable Dr. Karan Singh, Union Minister for Health. Dear Sir, on behalf of the Music Academy Madras, I have great pleasure in presenting to you this welcome address on your second visit to our institution. We warmly welcome also your wife, Srimati Yashora Lakshmi. We must express our gratitude to you for accepting our invitation for inaugurating this important conference of ours, which is a landmark in our history and progress. Your association with us at this Golden Jubilee session is most appropriate, as you are not only deeply attached to classical Indian music and dance, and allied to the values of these great arts, but also one endowed with musical gifts. In our late Vice President, Titi Krishnamachari, we used to think of a minister deeply involved in music, and after him, we have in you a minister musician. In fact, the whole gamut of Indian culture, Sanskrit, Indian philosophy, art, archaeology, Ayurveda, all find in you a supporter and sponsor. Whatever your portfolios, cultural causes in the country, think of you first. As you said in your letter to us, you are well acquainted with our work. Ours is a total effort stretching from the children to those 
who represent the acme of perfection. Our 20-point program comprehends in music education, the model school, the teacher's college, the Vena classes, advanced specialization, scholarships, competitions. In performance, junior, sub-senior and senior concerts and prizes and awards for excellence in these. Bharatanatya and Harikatha. Pension to Indian musicians on the understanding and appreciation on the academic and research side, the experts' conferences. The promotion of understanding and appreciation between the Carnatic and Hindustani schools and between the Indian and other musical cultures of the world and in publication of the journal and treatises on music and editions of songs. Maintaining a library to which we have recently added the valuable collection of books and manuscripts of the late Professor P. Sammamurthy. While we are a sabha in a special or higher sense, we are primarily an academy. Our conferences, publications and researches constitute the resendata of our origin and existence. It is this work that has put us on the national and international map, drawn participants from distant countries of East and West, and has made scholars like the speaker devote almost a lifetime to its development. Our post-Golden Jubilee era is to be marked by a further growth on this side, and the rise of the academic annex to our building will be a symbol of this lasting contribution of ours to what has been stated in our Memorandum of Association the study and promotion of the science and art of music. We seek your cooperation, sir, your frequent visits, and even active participation. You may snatch some leisure from the files of your office and give in our experts' committee one day a talk and demonstration on Pahadi songs. We now request you, sir, to inaugurate our Golden Jubilee Conference and the Connected Festival of Music and Dance. We remind, sir, your friends of the Music Academy in Madras. President and members of the Madras Music Academy and friends. Of all the many achievements of the human race, music is certainly one of the most remarkable and one of the most abiding. In every race, in every civilization, in every continent, you find that the human spirit has utilized music as a great vehicle of self-expression. In its happiest moments and also in its moments of greatest spiritual ecstasy. And music indeed has this remarkable regenerative quality about it. It has the capacity to harmonize conflicting emotions it is always with us as a source of solace and comfort in youth and in old age, at home and abroad, in joy and in sorrow, music will never leave our side. Our best friends may let us down, our relatives may turn against us, but music, once you have done the sadhana, will remain with us at least until our death, if not later. In India, from the very dawn of civilization, the great outpourings of the Indian psyche have taken the form of music. The sonorous and majestic rhythms of the Vedas testify to the depth of spiritual awareness of our ancient rishis and also the manner in which they utilize the power of music for those great hymns. The Bhagavad Gita itself is not a piece of prose as people often wrongly interpret it to be. It is a song. It is the song of the Lord. As Sri Krishna says somewhere else, Naham Vasami Vaikunthai Yogi Nam Hridayenacha Yatra Gayanti Madhbhakta Tatra Tishthami Narada Where my devotees sing I am always there, says the Lord. And of course, Lord Shiva Nataraja, the Lord of dance and of music, also is symbolized with the creative sound of the drum, the primeval omkar, 
ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायंती योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नम दीज आर ऑल वेरियस एस्पेक्ट एंड सिंबल्स ऑफ द वे इन विच म्यूजिक इन आवर कंट्री हैज बीन द वेरी बेसिस ऑफ आवर कल्चरल इन डेवर एंड आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट हिस्टोरिकली म्यूजिक हैज बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स because the tradition of indian music has been enriched by people belonging to every state every linguistic community and every region in this country se to himalay paryantam from the great himalayas from which i come you know kalidasa has described the mast uttarasyam dishi devatatma himalayo naam nagadhiraj पूर्व परो तो यधि वगाह्य स्थित पृथिव्या मानदंड इट इज फ्रॉम दोज हिमालय दैट आई हैव कम राइट डाउन टू द फीट ऑफ मदर इंडिया वे थ्री ग्रेट ओशंस मीट एंड मिंगल एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट राइट अक्रॉस द कंट्री टू अरुणाचल एंड आसाम इन द ईस्ट एवरी रीजन हैज कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द great tradition of music in our country and of course in recent years comparatively recent years the great trinity of south indian composers shri tyagaraja shri muthu swami dikshit and shri swati tirunal have made a most remarkable contribution to the cultural heritage of this nation in fact i would like to say that the whole country owes a deep grit of debt gratitude to the south for having maintained intact very valuable features of our cultural heritage at a time when due to historical reasons the whole of the north was in turmoil for a thousand years it was the south that kept intact much that is of value and grace in our cultural heritage whether it is the great tradition of temple architecture whether it is the magnificent sanskrit language itself which has been the vehicle par excellence of indian culture through the ages or whether it is in the field of classical music and dance vocal and instrumental music and the classical dance forms the bharatanatyam particularly in tamil nadu the kathakali of kerala and the kuchipudi of andhra pradesh these great elements were kept alive by the south and having nurtured them as it were in its bosom after independence the south once again sent up these great cultural traditions into the rest of the country so that today you have a situation in which the entire nation is suffused with the power and the glory of these great dance forms and this great artistic tradition the romance for example of the revival and renaissance of bharatanatyam is one of those great stories of world culture how a magnificent art form which was on the verge of extinction was once again revived and has now swept the length and breadth of this country i am happy that dr raghavan has adopted a 20 point cultural program also because i do feel that whereas we give a great deal of attention to political factors to economic factors unless we also have a parallel cultural efflorescence national regeneration will not be complete it is not only by gross national product or by the production in steel mills and factories that we are, are to judge the quality of a civilization certainly these material indices are very important and one of our weaknesses traditionally has been neglecting this aspect of our life but the fact remains that there is a cultural parameter as it were there is a cultural index which measures the soul of a civilization which reflects the heart of any great people and it is only if that heart is vibrant and creative that a nation can really attain to greatness 
at a time like this when we are on the threshold of great developments in the field of economic development and social transformation it is very important that cultural factors should also receive adequate attention not necessarily from the government the government can perhaps help here and there but essentially through organizations such as this such as the music academy in madras where people who are interested in this field band together in order to propagate the cultural heritage on the occasion of the golden jubilee of the music academy madras i would like to pay my homage to all those great artists and administrators and public figures who have been associated with this institution for so long it has done splendid work and as the brief report that i have seen shows it is functioning in number of fields one or two points i would like to highlight the importance for example of voice training and culture a lot of people nowadays believe in shortcuts and uh, without going through the necessary sadhana they expect to achieve uh, results which are outstanding now one does not have to be backward looking or rigidly conservative but the fact remains that any great achievement in the field of art or culture necessitates a certain course of arduous training and i think it is important that the younger generation should realize this and should therefore make the necessary inputs make the necessary sacrifice that is required in order to achieve true caliber another point of importance is that younger artists must be encouraged to come to the fore certainly the elders are always there their good wishes their encouragement is always required but i think the world is changing more rapidly than many of us realize and unless we are able to draw the younger generations increasingly into all aspects of activity including the cultural field it will be difficult for us to keep up with the future shock that is developing very rapidly before our eyes there is a final point i would like to make yours is a golden jubilee now in the west the term golden is used essentially in its material connotation as a precious metal with great financial value but in our culture gold has a totally different symbolic meaning also gold symbolizes the spiritual aspiration hiranamayena patrena satyasya bahitam mukham tatvam pushana pavrunu satya dharmaya dishtai what is this golden orb of which the mystic speak surely it is the symbol of the spiritual power that is inherent within the human psyche hiranamaye pare koshe virijam brahma nishkalam tat shubhram jyotisham jyotih satyat atma vido vidu that great golden sphere of consciousness the capacity for creative intelligence that is really what gold symbolizes in our civilization and culture and therefore my prayer is not so much for the material progress of this society or of our nation important though it is but for the spiritual development may the may the luster of this spiritual power grow in your organization among your artists among our common people we have got to take art away now from simply the confines of the few and bring it to our people so that the light and power and glory of this art and culture can irradiate our entire nation irrespective of caste or creed or economic distinction this is as i see it the real challenge before us and it is with this prayer that i would like to thank the organizers for having given me this opportunity to come here and to wish all of you i can't sing a bhajan now i mean suggested that i sing a bhajan <laughs> that would be most i think um, presumptuous of me but certainly uh, sometime if uh, if uh, you would like me to sing i could organize uh, i could organize something for you <laughs> um and i would uh, i would therefore uh, end by warmly 
felicitating all of you by wishing you another 50 years of achievement. If we look back over the last 50 years, you can see how much the nation has progressed. The next 50 will be even more effulgent. I have no doubt in my mind. Despite whatever difficulties there may be, these are temporary. The destiny of India is to be one of the truly great nations of the world. Not great, again, in the physical or material sense, but in the deeper sense of being able to spread the spiritual light and luster throughout the world. It is with this prayer that I end. Swastina Indro Vridashavaha Swastinaha Pusha Vishwaveda Swastina Starkshore Arishta Nemi Swastino Brihaspatir Dadhat. To give a standing ovation to our chief guest. Friends, now Sangeeta Kalanadi. President's address. Now Sangeeta Kalanadi Alatur Srinivasayar will propose Dr. Srimati T. Brinda to be the president of this conference. You are Risha Sangeeta Vidya Sabin. Vida Vida Vidya Vidya See, current thing of the the Russia Sangi the Vidu Sabayan, Talay Raha, Talami Padavi Vahikam, Tirumati Brinda Mar, our Hilkam, Hingu Gudi Rikum, Sangi the Vidwam, Sangi the Vidwam Tinigal, the Vidu Sabayan Talay Urhil, Kari the Rishigal, Ani Urhilkam, Hingu Gudi Rikum, Sangi the Rishigal, Rishiki Pirimakalakum, and the Vanaka Titan to Vidu. Tirumati Brinda Mar, our Hil, Paramayana. Karnataka Sangira, Medhayana, Idwam Sini, Tirumati Danama, our hill in Paramparil, on the world. Umbo Vervana Sangiram, our old day Sangira, then I'm Munu Solatail, a Larkin and Nathiria. Our hill again, in the Varisham, Amadu, Shani, Vidu Sangi, Sabia, Sabina, our hill to Sangi the Kalami, Viru, Ali the Guru, Guru, Guru Bidil. Sangi the Kalavadi, Bodhur Krishnamurti Shastri will second the proposal. Now, no, Musulu and the Pilia Sangidum, our Kurumba Paramparia Sangidum, a Bia Wadi Wadi, and Mana Rumba, Araha, Pato, Wadi Mufilo, Rumu, Pluto, and the Paramparia Lana, Araha, Aranjuna, and Manu, Vasi, and other Bizia, Nala Rumba, and the 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 the Patina, Musa Joshua, Avaka, Sangi, Karnataka, a prosa, and our Tinubi Chuliga, Chuliga, Nan, and the Tavis in the game. Aval in the Pyramid of today, Rumba Pagium, Nada with the key, Yabu, Yabu, Padisama Patalum, and Yabu Pora, the Pora, and the group. And all over the Principal Sandyamanam Srinivasara. I feel very proud and happy to be here 
to add my words of encomiums and sincere appreciation because she was professor of vocal music in the college of carnatic music and whoever has learnt even two compositions from her can feel very proud that he or she has come into contact with all that is best in the sat sampradaya for ragabhava analoid ragabhava gamaka shuddha shuti shuddha kala pramana and pathantar shuddha of the vedic type lift year method not from the learn from the books that pathantar gaurava she has in so much and whoever has i feel very proud that a lecturer of our college and a lady who was teaching everybody in our college now adorns this great seat of sangeet kalanidhi on the silver golden jubilee year i look forward that more and more students will come to her and profit by her great powers of teaching எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வயசாகத்துனால என் பொண்ணு நல்லா வாசிப்பார் பெரியோர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் சங்கீத வித்வான்கள் வித்வாம்சிகள் சங்கீத ரசிகர்கள் யாவருக்கும் எனது நமஸ்காரம் சங்கீத வித்வ சபையின் ஐம்பதாவது ஆண்டு விழாவான இந்த பொன் விழா சந்தர்ப்பத்தில் என்னை கௌரவித்து சங்கீத கலாநிதி விருது வழங்கும் அகாடமி ஸ்தாபனத்தவருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொதுவாகவே நான் ஒதுங்கி இருக்க விரும்புபவள் ஆயினும் இசைக்கலைக்கு அகடமியார் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து புரிந்து வரும் சேவைகளை புரியாதவள் அல்ல எத்தனையோ வித சூழ்நிலைகளில் அதுவும் தற்போது உள்ள சூழ்நிலைகளில் தரமான சங்கீத கலையையும் கலைஞர்களையும் உணர்ந்து புரிந்து தமது பலவிதமான இசை பணிகளுடன் தம்மால் இயன்றவரை போற்றியும் ஆதரித்தும் கௌரவித்தும் வரும் அகடமி அகடமியாருக்கு எனது பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு அளிக்கப்படும் இந்த கௌரவங்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக தூய்மையான இசைப்பணிக்கு தம்மை அர்ப்பணித்த எங்கள் குடும்பத்தவர்கள் சார்பாக எனக்கு அளிக்கப்படும் மரியாதையாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்கள் குடும்பத்து முன்னோர்களான எல்லா பெரியோர்களையும் முக்கியமாக எனது பாட்டியார் ஸ்ரீமதி வினய் தனமால் அவர்களையும் தாயார் ஸ்ரீமதி காமாட்சியம்மாள் அவர்களையும் மற்றும் பல இசை மேதைகளையும் நான் குரு குருக்குல வாசம் செய்த காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ நயனாப்பிள்ளை அவர்களையும் மனதில் ஸ்மரித்து அவர்கள் அனைவரது அருள் ஆசையால் எனக்கு கிடைக்கும் இந்த கௌரவங்களை கௌரவங்களுக்காகவும் அவர்களுக்கு எனது அஞ்சலிகளை செலுத்தி நமஸ்கரித்து இந்த பொன் விழாவில் எனது பங்கான பணிகளை என்னால் இயன்றவரை செய்ய துவங்குகிறேன் என்னுடன் சுமார் நாற்பது வருடங்களாக உடன்பாடிய எனது சகோதரி ஸ்ரீமதி முக்தாவிற்கும் இப்பெருமைகளில் பெரும் பங்கு உண்டு என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸ்ரீமதி முக்தாவின் சார்பாகவும் அனைவருக்கும் எனது வந்தனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சங்கீதம் மிகவும் தெய்வீகமான ஒரு கலை இம்மைக்கும் வறுமைக்கும் என்றைக்குமே அதை ஒரு சிறந்த சன்மார்க்க சாதனமாகவே நமது முன்னோர்கள் போற்றி வளர்த்து வந்துள்ளனர் பக்தி அதன் ஜீவன் நாடி சங்கீத ஞானமும் என்ற தன்னியாசி ராக கிருத்தியில் ஸ்ரீ தியாக பிரம்மம் இந்த விவரங்களை நமக்கு அருள் செய்திருக்கிறார் சங்கீதத்தை பற்றி அவர் கூறாத அபிப்பிராயங்களே இல்லை எனலாம் சங்கீத அபியாச முறைகள் ஆசிரிக்க வேண்டிய வழித்துறைகள் யாவும் அவர் கூறியுள்ளார் நாதோ பாசனா நாத சுதாரசம் சொகசுகா மிருதங்க தாளமும் கதனவாரிக்கி ஸ்வரராக சுதாரச போன்ற அநேக கிருத்திகள் இதற்கு சான்றாக விளங்குகின்றன அவைகளை எல்லாம் பொருள் உணர்ந்து செயல்பட்டால் அதுவே சங்கீத கலைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் என் நாளில் எந்த நாளிலும் எந்தவித குறையும் இல்லாத வைக்கும் என்பதில் எல்லவும் ஐயமில்லை பாவ சங்கீதம் என்பது அர்த்த பாவம் உணர்ந்து அதற்கு உண்டான வழிமுறைகளுடன் பாடுவது என்பதுதான் சங்கீத ஞானம் என்பது எளிதில் எல்லோருக்கும் கிடைப்பது அல்ல ஒரு பிறவில் அடையும் சொத்தும் அல்ல பூர்வ ஜென்ம வாசனை குடும்ப பாரம்பரியம் அல்லது குரு பாரம்பரியம் உயர்ந்ததையே கேட்கும் ஒரு கேள்வி ஞானம் நல்லது கெட்டது புரிந்து கொள்ளும் ஒரு வரப்பிரசாதமான தெளிவு முன்னோர்கள் சென்றுள்ள வழித்துறைகளை பற்றிய ஒரு நல்ல அறிவு இவைகளின் அடிப்படையில் கலைக்கு தன் வாழ்நாட்களை அர்ப்பணிக்கும் 
இடையராத உழைப்பு இவை அனைத்தும் சேர்ந்த குண விசேஷங்களே இசைக்கரைக்கு இன்றியமையாதனவையாகும் மேற்கூறிய இந்த குண விசேஷங்கள் முக்கியமாக இசையே வாழ்க்கையாக கொண்டுள்ள அல்லது வாழ்க்கைக்கு இசைதான் வழி என்று ஏற்றுக்கொண்டுள்ள கலைஞர்களுக்கு அத்தியாவசியமானவைகளாகவும் ஒரு சில குண விசேஷங்கள் ரசிகர்களுக்கும் தேவையானவைகளாகவும் கூறலாம் இன்றைய சூழ்நிலைகளில் இந்த தெய்வீக இசைக்கலையானது இசை கலைஞர்கள் ரசிகர்கள் இசை வளர்க்கும் ஸ்தாபனத்தவர்கள் ஆகியவர்களது பொறுப்பில் உள்ளது இசை கலைஞர்கள் இசைக்கலைக்காகவே தங்கள் வாழ்நாட்களை அர்ப்பணிக்கும் உணர்வுடன் செயல்படுவது மிகவும் சிலாகியமானது ரசிகர்கள் விரும்புகிறார்கள் ஜனரஞ்சகம் என்றெல்லாம் சொல்லி பொதுமக்கள் பெயரிலேயே முழு பழியும் சுமத்தி தரம் குறைந்து பாடுவதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் தான் தேர்ந்தெடுக்கும் பாணி அதில் தன்னுடைய முழு முயற்சி இடையராத தன்னம்பிக்கையுடன் கூடிய உழைப்பு தானே ரசிக்கும் அளவு உள்ள ஒரு ஈடுபாடு இவைகள் இருந்தால் நிச்சயம் அவை பொதுமக்களை இசைக்க செய்யும் என்பதில் ஐயமில்லை அவரவர் தனது சாரீர வசதி ருசி இவற்றுக்கு தக்கபடி ஒரு பாணியை தேர்ந்தெடுத்து அல்லது தனக்கென்று ஒரு பாணியை உருவாக்கி அதில் முழு கவனத்துடன் முழு ஈடுபாட்டுடன் உழைத்தால் ஒரு உன்னத ஸ்தானத்தை அடையலாம் என்பதில் சந்தேகமில்லை இந்த வழியில் கொஞ்சம் அந்த வழியில் கொஞ்சம் என்று கலந்து குழப்பமடைவதோ ரசிகர்கள் இவ்வாறெல்லாம் இருந்தால்தான் ரசிப்பார்கள் என்று எண்ணி ஏதேதோ செய்வதோ சரியல்ல நல்லதல்ல பெரியோர்கள் பார்த்துள்ள அவர்களே ஸ்வர சாகித்ய அமைப்புகள் செய்து தந்துள்ள ஸ்வரஜத்திகள் வர்ணங்களுக்கு தாங்கள் வேறு கல்பனா ஸ்வரங்கள் பாடுவதோ ராகபாவமும் அதன் ஜீவனும் உள்ள பதம் ஜாவளிகளுக்கு தாங்கள் வேறு ராகம் பாடுவதோ சந்த அழகுடன் லயமெடுப்புடன் உள்ள திருப்புகளுக்கு தாங்கள் புதிய மெட்டுக்கள் அமைத்து பாடுவதோ சரியல்ல உச்சிதமல்ல என்பது என் அபிப்பிராயம் பெரியோர்கள் செய்துள்ள இசை வடிவங்களை பாட விரும்பினால் அவைகளை நம் அபிப்பிராயப்படி நமது சௌகரியப்படி மாற்றி திருத்தி பாடுவது நியாயமல்ல ராக பாவங்களுக்கும் லய ஞானத்திற்கும் சாகித்ய ஞானத்திற்கும் அழகு உணர்ச்சிகளுக்கும் கவிதை சிறப்பிற்கும் ரச ரசபாவங்களை வெளியிடும் உயர்ந்த கலை நுணுக்கங்களுக்கும் சாஸ்திரிய இசை வழிகளுக்கும் மும்மூர்த்திகளின் கிருத்திகளும் மற்றும் பல பெரியோர்களின் இசை வடிவங்களும் எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில் இருந்து வழிகாட்டிகளாக விளங்குகின்றன என்பது நன்கு உணர்ந்த உணர்ந்தவர்களுக்கு புரியும் இசை கலைஞர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு இவை எவ்வளவு உதவி செய்கின்றன என்பதை சொல்ல தேவையில்லை தவிர சம்ஸ்கிருதம் தெலுங்கு போன்ற பாஷைகளிலும் ஓரளவு நல்ல பாஷா ஞானமும் அத்தியாவசியமானது என்பது என் அபிப்பிராயம் பதம் ஜாவளிகள் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் பதங்கள் மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ள ராகங்களின் ஜீவகளை மிகுந்த பாவம் ததும்பும் படைப்புகள் ஆழ்ந்த உணர்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டவை ஜீவாத்மா பரமாத்மா தத்துவங்களை உள்ளர்த்தங்களாக உணர்ச்சி பூர்வமாக விளக்குபவை விளம்ப காலங்களில் பாடப்படும் இந்த இசை வடிவங்களில் வார்த்தைகளுக்கு இடையில் இயல்பாக உள்ள இடைவெளி காரைகளும் இனிய கமக்கங்களும் ராக பாவங்களையும் ரசானுபாவங்களையும் அர்த்த புஷ்டியுடன் வெளிப்படுத்த ஏதுவாக இருப்பவை இதற்கு நல்ல துல்லியமான ஸ்ருதிலீயமான உச்சஸ்தாயிலும் நல்ல ஆற்றல் உள்ள வளைந்து கொடுக்கும் சாரீர சம்பத்து தேவைப்படும் அநேக சந்தர்ப்பங்களில் அணுப்பல்லவியிலிருந்து ஆரம்பித்து பாடப்படும் பதங்களில் ஆரம்ப அபிப்பிராயமே பல்லவியாக பரிணமிக்கிறது இவை கர்ண பாரம்பரியமாக வரவேண்டியவையே தவிர ஏடுகளின் உதவியால் இவை அறிய முடியாது அடையவும் முடியாது கச்சேரியின் பிற்பகுதியில் இவை பெரும்பாலும் பாடப்படுவதன் காரணம் சாரீரம் நல்ல சூடு பிடித்திருக்க வேண்டும் மனமும் ஒருமுகப்பட்ட நிலையில் ஈடுபாட்டுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதே கடினமான லய வேலைப்பாடுகள் கணக்கு வழக்குகளுடன் பாடப்படும் பல்லவிகளுக்கு பிறகு பதம் ஜாவளிகள் பாடுவது மிகவும் சிரமமானதாக இருக்கும் சாரீரமும் சரீரமும் கலைப்படைந்த நிலையில் பதம் ஜாவளிகள் பாடுவது மிகவும் கடினமானதாகும் ஜாவளிகள் கொஞ்சம் மனோரஞ்சகமானவை அதன் அபிப்பிராயங்களும் 
எளியவைதான் எனினும் இசையின் தரத்தில் எந்த விதத்திலும் இழைத்தவை அல்ல தர்மபுரி சுப்பராயர் பட்டணம் சுப்பிரமணியர் பட்டாபிராமையா திருப்பதி நாராயணசாமி ஆகியோரது படைப்புகள் இசை உலகிற்கு ஈடு இணையற்ற பொக்கிஷங்களாகும் பெண்கள் பாடுவதை பாடுவதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் இசை கலைக்கும் பெண்களுக்கும் எவ்வளவு பொருத்தமும் பொறுப்பும் உண்டு என்பது என்பதை நான் சொல்ல தேவையில்லை நமது கலைகளுக்கெல்லாம் தெய்வமே பெண் தான் சியாமாசாஸ்திரிகளும் தீட்சிதரும் ஏன் தியாகபிரமும் கூட அம்பாலை இசை வடிவமாக வர்ணித்து வழங்கியுள்ள கிருத்திகள் ஏராளம் நமது ராகங்களில் பெரும்பாலானவை கல்யாணி கனகாங்கி ரத்னாங்கி இப்படி பல பெண்கள் பெயர்களையே கொண்டுள்ளன ஆகவே இக்கலையை பொறுத்தவரையில் பெண்களுக்கான பெருமைகளுக்கும் பொறுப்புகளுக்கும் அதிக சம்பந்தம் உண்டு என்பதை நான் சொல்ல தேவையில்லை என நினைக்கிறேன் பெருமைக்கும் பொறுப்புக்கும் மட்டுமல்ல பொறுமைக்கும் கூட சம்பந்தம் உள்ளதாக இருக்கிறது உயர்ந்த சங்கீதத்தையே தொடர்ந்து கேட்டால் அதற்கு கலை ஸ்தாபனத்தவர்களும் கலைஞர்களும் முழு நம்பிக்கையுடன் முயற்சி செய்தால் ரசிகர்கள் நன்கு நன்கு கேட்பார்கள் என்பதே என் அபிப்பிராயம் இப்போது நல்ல கர்நாடக சங்கீத கச்சேரிகள் பெரும்பாலும் சபைகளில் சபைகளின் ஆதரவில் அதுவும் கூட வர வர அபூர்வமாகத்தான் கேட்கப்படுகின்றன இதற்கு டிக்கெட்டும் உண்டு முன்பெல்லாம் கோவில்களிலும் விசேஷ காலங்களிலும் தனிப்பட்ட சில உற்சவங்களிலும் பொதுமக்கள் பண செலவில்லாமல் கர்நாடக இசையை கேட்டு தங்கள் ரசனையை வளர்த்து கொள்ள வாய்ப்புகள் நிறைய இருந்தன இப்போது இசைக்கலை நடுத்தர மக்கள் கைக்கும் எட்டாமல் போய்க் கொண்டிருக்கிறது திரும்ப திரும்ப கேட்டால்தான் இக்கலையில் நல்ல ருசி தத்துமே தவிர ஓரிரு முறைகளில் கவர்ச்சியை உண்டாக்க உண்டாக்குவதல்ல கர்நாடக சங்கீதத்தின் லட்சியம் ஆன்மீக உயர்வுக்கு உரிய உயர்ந்த சாதனம் இது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நடைமுறை சாத்தியமாக ஒரு யோசனையை கூற விரும்புகிறேன் கலை வளர்க்கும் எவ்வளவோ ஸ்தாபனங்களும் அரசாங்கத்தாரும் ஏதேதோ விதங்களில் இக்கலை வளர்ச்சிக்காக பெரிதும் பாடுபட்டு பாடுபட்ட போதிலும் இன்னும் பூரண பலன் அடையாத காரணம் இந்த உயர்ந்த தெய்வீக கலையானது பாமர மக்களை தற்போது அடைய முடியாது இருப்பதுதான் புதிதாக அதிகமான செலவுடன் கூடிய கூடியதான திட்டத்தை பற்றி ஒரு யோசனை ஒரு யோசனை அல்ல இப்போது நான் சொல்ல விரும்புவது நமது கலைகள் எல்லாம் கோவில்களை ஒட்டியே வளர்ந்தவை ஈஸ்வரனுக்கே அர்ப்பணமாக ஆக்கப்பட வேண்டியவை நமது தமிழகத்தில் மட்டும் சுமார் ஐம்பத்தோரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்று கோவில்கள் உள்ளன என்று சில புள்ளி விவரங்கள் மூலமாக அறிந்தேன் அவற்றில் அறநிலைய இலாக்காவின் கட்டுப்பாட்டில் சுமார் இருபத்தி மூன்றாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கோவில்கள் உள்ளன ஆண்டு ஒன்றுக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் வரும் கோயில்கள் மட்டும் நூற்றி பத்தொம்போது உள்ளன பதிமூணாயிரம் கோவில்களில் ரூபாய் ஆயிரம் வரை வருஷ வருமானம் உள்ளது ஆகவே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் வரை கோவில்கள் மூலமாக வருவாய் வருவதில் கர்நாடக சங்கீதத்திற்கு என்று கர்நாடக சங்கீதத்திற்கே என்று தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணமாக்கி தொழிலாக கொண்டுள்ள கலைஞர்களின் நிகழ்ச்சிகளுக்காக என்று ஒரு கணிச்சமான அளவு தொகையை ஒதுக்கினால் கலைஞர்களுக்கும் நல்லது கலைக்கும் சேவை செய்த புண்ணியம் உண்டு தவிர கலைஞர்கள் ரசிகர்கள் ஸ்தாபனத்தவர் இவர்கள் யாவரும் கலைஞர்களில் நல்ல யோகியதையும் உழைப்பும் உள்ளவர்களுக்குத்தான் ஆதரவு அளிப்பது என்பதையே முக்கியமாக கொண்டால் மிகவும் நல்லம் பயக்கும் கலைஞர்களும் தன்மானமுடன் தங்கள் கலைத்திறனை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் நோக்கமும் வளரும் ஈஸ்வரனே நாத வடிவில் இருக்கின்றான் பிரபஞ்சமே நாதமயமாக உள்ளது கிரகங்களின் காலப்பிரமாணம் திசகாத லய சுத்தமான இயக்கங்களிலேயே இசை பிறக்கிறது என்றெல்லாம் பெரியோர்களும் அறிஞர்களும் முடிந்த முடிப்பாக கூறியிருக்கிறார்கள் வேத கால ரிஷிகள் முதல் ஷேக்ஸ்பியர் வரை இதே அபிப்பிராயங்களை ஆணித்திரமாக கூறுவதாகவும் விஞ்ஞானிகளும் இதன் உண்மையை 
உணர்வதாகவும் பல படித்த பெரியோர்கள் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் ஆகவே எங்கும் நல்ல தெய்வீகமான நாதம் ஒலித்தால் நாட்டில் சுபிட்சம் தாண்டவமாடும் அவல ஒளிகள் எங்கு திரும்பினாலும் ஒலித்தால் பசி புனி துன்பங்கள் தான் நின்று நிலவும் தேச சுபீட்சத்திற்கும் மக்களின் ஆன்மீக உயர்விற்கும் எங்கும் சுஸ்வரமான சங்கீதம் ஒழித்தல் தேசமும் மக்களும் நலம் பெற்று வாழ உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் நம் நாடு வழிகாட்டியாக விளங்க வேண்டும் என்று எல்லாம் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம்